നമ്മുടെ കാനഡ ഇമിഗ്രേഷൻ്റെ സി ആർ എസ് സ്കോർ എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് നമ്മൾ ക്യൂമുലേറ്റീവ് റാങ്കിങ് സ്കോർ എന്നാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സി ആർ എസ് സ്കോർ എങ്ങനെയാണ് ഗൂഗിളിൽ നിന്ന് എടുത്ത് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഗൂഗിളിൽ സി ആർ എസ് കാൽക്കുലേറ്റർ എന്നോ സി ആർ എസ് കാൽക്കുലേറ്റർ എന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് കാണാം കോംപ്രിഹെൻസീവ് റാങ്കിങ് സിസ്റ്റം സി ആർ എസ് സ്കോർ എന്ന് കാണിക്കും എൻ്റെ അത് സി ഐ സി ഡോട്ട് ജി സി ആ വെബ്സൈറ്റാണ് എടുക്കേണ്ടത് താഴത്ത് കാനഡ വിസ കാനഡ ഡി ഐ എം ഇതൊക്കെ ഓരോ ഏജൻസീസിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റാണ് അപ്പോൾ ഈ കാനഡ വെബ്സൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡബ്ല്യൂ ഡബ്ല്യൂ ഡോട്ട് സി ഐ സി ഡോട്ട് ജി സി ഡോട്ട് സി എ ആണ് ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നേരിട്ട് പോകുന്ന അവരുടെ ആ ഒരു കോംപ്രിഹെൻസീവ് റാങ്കിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ സി ആർ സ്കോർ എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ കാണിക്കാം നമ്മൾ താഴത്തോട്ട് സ്ക്രോൾ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ചോദിക്കുന്നത് വാട്ട് ഈസ് യുവർ മാ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് യുവർ മാരേജ് സ്റ്റാറ്റസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുകയാണ് മാരീഡ് ആണ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ മാരീഡ് കൊടുക്കുക ഈസ് യുവർ സ്പൗസ് ടോപ്പ് ആണെങ്കിൽ സിറ്റിസൺ അവിടുത്തെ ഒരു സിറ്റിസൺ ആണെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് അല്ല കാനഡ സിറ്റിസൺ അല്ലല്ലോ പിന്നെ സ്പൗസ് നമ്മളിവിടെ കൂടെ വരുമെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് നോ എന്ന് കൊടുക്കാം എസ് എന്ന് കൊടുക്കാം ചെറിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും സ്കോറിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ എസ് എന്ന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹൗ ഓൾഡ് ആർ യു ഇപ്പം നമ്മളൊരു ഏജ് ബിറ്റ്വീൻ ഒരു തേർട്ടി കൊടുക്കുകയാണ് വാട്ട് ഈസ് എ ലെവൽ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അതായത് വാട്ട് ഈസ് എ ലെവൽ ഓഫ് ഏണ് ഹയസ്റ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ കനേഡിയൻ ഡിഗ്രിയാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ചോദിക്കാം പറയാം ടു ഇയർ ബാച്ചിലർ ഡിഗ്രി ഇപ്പോൾ ത്രീ ഇയർ മോർ ഇയേഴ്സ് ഇപ്പോൾ ഒരു ബി ടെക് ഡിഗ്രിയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ ബാച്ചിലേഴ്സ് ഡിഗ്രി ത്രീ ഇയർ മോർ ഇയേഴ്സ് നമുക്ക് കൊടുക്കാം അവർ വേണ്ട കനേഡിയൻ ഡിഗ്രി കനേഡിയൻ ഡിഗ്രി നമ്മൾ ഏൺ ചെയ്യണമെന്ന് വയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇല്ല നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഇന്ത്യയിലുള്ള ഡിഗ്രിയാണുള്ളത് ആർ യു ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ട് ലെസ് ദാൻ ടു ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് നോ കാരണം നമുക്ക് ഐ എൽ ടി എസിൻ്റെ സ്കോറിന് രണ്ട് വർഷത്തെ വാലിഡിറ്റിയേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നോ എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പറയും നമുക്ക് കണ്ടോ ഐ എൽ ടി എസിന് ടെസ്റ്റ് ലെസ് ദാൻ ടു ഇയേഴ്സ് ഞാൻ നോ കൊടുത്തപ്പോഴത്തേക്കും അവർ പറഞ്ഞു എലിജിബിൾ ആണ് കാരണം ഐ എൽ ടി എസ് സ്കോർ ഐ എൽ ടി എസിൻ്റെ രണ്ട് വർഷത്തെ വാലിഡിറ്റി ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതും കഴിഞ്ഞ് പോയിട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിന് വാലിഡിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ നമ്മൾ ഒന്നും കൂടെ എഴുതണം അപ്പോൾ ഞാനത് എസ് കൊടുത്തപ്പോഴത്തേക്കും വിച്ച് ലാംഗ്വേജ് ടെസ്റ്റ് അപ്പോൾ സി എൽ ഐ എൽ ടി എസ് ടി എഫ് ടി സി എഫ് ഇങ്ങനെ പല ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഐ ഇംഗ്ലീഷ് പ്രൊഫഷൻസ് തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ നമ്മൾ ഐ എൽ ടി എസ് എടുക്കണം അപ്പോൾ സ്പീ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഐ എൽ ടി എസിൽ നാല് സെക്ഷൻസ് ഉള്ള സ്പീക്കിംഗ് അപ്പോൾ സ്പീക്കിംഗ് ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്പീക്കിങ്ങിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ട്രിപ്പിൾ സെവൻ എയ്റ്റ് ട്രിപ്പിൾ സെവൻ ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അത് എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലിസണിംഗ് ആണ് എയ്റ്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബാക്കിയല്ല നമ്മൾ സെവൻ ആണ് പറയുന്നത് സെവൻ ടു സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് റൈറ്റിംഗ് സെവൻ ഇനി ഡു യു ഹാവ് അതർ ലാംഗ്വേജ് റിസൾട്ട് നോട്ട് ആപ്ലിക്കൽ കൊടുക്കുക നമ്മുടെ ഇല്ല വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് ജനീസ് ഹൗ മെനി ഇയേഴ്സ് ഓഫ് സ്കിൽ വർക്ക് കാനഡയിലോ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടില്ല നൺ ഓഫ് ലാസ്റ്റ് ആൻ ഇയർ എന്ന് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ആവുമ്പോൾ വേറെ സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ത്രീ ഇയേഴ്സിന് മുകളിൽ അവർ അഞ്ചും പത്തും വർഷം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ മൂന്ന് വർഷമേ അവർ വരെയുള്ള സ്കോറെ നമുക്ക് തരുള്ളൂ ദി സീസൺ ദ സെയിം ആസ് നോമിനേഷൻ ഫോർ പ്രൊവൈൻസ് നോ നമുക്ക് ഡു ഹാവ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓർ കോഫ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഫോർ മൈ കനേഡിയൻ പ്രോഫൈറ്റ് സെക്രട്ടറി ഓഫ് ഫെഡറൽ ബോഡി നമുക്ക് അതിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് ഇന്നില്ല ഡു യു ഹാവ് എ വാലിഡ് ജോബ് അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ പി എൻ പി വഴി നമുക്ക് പ്രൊവിൻസ് നോമിനേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ എക്സ്പ്രസ് എൻട്രി എല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രൊവിൻസ് നോമിനേഷൻ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവർ ഒരു അറുന്നൂറ് നാന്നൂറ് പോയിൻറ്റ്സ് തരും ആ പോയിൻറ്റ്സ് നമ്മുടെ സി ആർ എസ് നാനൂറ്റി അമ്പത് അല്ലെങ്കിൽ നാനൂറ് സ്കോറിൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്കൊരു വലിയ സ്കോറ
ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വ്യത്യാസം വരുന്ന പോകുന്ന ഐ എൽ ടി എസിൻ്റെ സ്കോർ മാത്രം പിന്നെ വൈഫിൻ്റെ സ്പൗസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്പൗസിൻ്റെ ഐ എൽ ടി എസ് മാറും അല്ല വേറെ ഒന്നും മാറാനില്ല അപ്പോൾ ഇനി കൂട്ടാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഐ എൽ ടി എസ് കൂട്ടാൻ നല്ലതാണ്ടോ എയ്റ്റ് ട്രിപ്പിൾ സെവൻ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ സ്കോർ ഫോർ നോട്ട് സിക്സേ വാങ്ങുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പ്രാവശ്യത്തെ സി ആർ എസ് സ്കോർ എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ലേറ്റസ്റ്റ് സി ആർ എസ് സ്കോർ എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സി ആർ എസ് സ്കോർ ഡ്രോ ഏപ്രിൽ ഉണ്ടോ നമുക്കപ്പോൾ സി ആർ സി ഐ സി ന്യൂസ് ഡോട്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള വെബ്സൈറ്റ്സ് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ഏറ്റവും അവസാനം സി ആർ എസ് സ്കോർ ഡ്രോ ചെയ്ത എത്രയാണ് ഇതൊരു വെബ്സൈറ്റ് ഏജൻസി വെബ്സൈറ്റാണ് ആ ഇതാണ്ടോ വാട്ട് ഇസ് സി ആർ സ്കോർ ഫോർ ദ കാനഡ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഇത് ലേറ്റസ്റ്റ് മിനിമം സി ആർ സ്കോർ ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഇസ് ഫോർ സെവൻറ്റി വൺ നാനൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്നാണ് നമ്മളെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നാനൂറ്റി ആറേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ ശരിക്കും പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ മനസ്സിലാകും ഐഡിയ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഈ സി ആർ എസ് സ്കോർ കുറഞ്ഞും കൂടിയും ഒക്കെ വരും ഓരോ പ്രാവശ്യം അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ കാരണം ഈ കൂടാൻ എന്താ ഫാക്ടർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാനഡയിലെ സ്റ്റുഡൻസ് പഠിച്ചിറങ്ങുമ്പോൾ അവർ അവിടെ ജോബും അല്ലെങ്കിൽ പഠിച്ചിറങ്ങിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വർഷം ജോബ് കഴിഞ്ഞിട്ടോ ആ ഒരു പീരീഡിൽ അവരും നമ്മുടെ കൂടത്തിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവർക്ക് കാനഡയിൽ ഡിഗ്രി ഉണ്ട് കാനഡയിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അവരും പെർമനൻ്റ് സെൻറ്ററിൻ്റെ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ സ്കോർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഭയങ്കര ഹൈ ആയി വരും അപ്പോൾ ഈ പീരീഡിലാണ് ഈ സി ആർ സ്കോർ ഫോർ സെവൻറ്റി ഫോർ സിക്സ്റ്റി ആ റേഞ്ചിലോട്ട് പോകുന്നത് അല്ലാത്ത വശം നമ്മുടെ ഈ സ്കോർ ഫോർ തേർട്ടി ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഫിഫ്റ്റി റേഞ്ചിലൊക്കെയാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ വിളിക്കാം നമ്പർ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡൗട്ട്സ് ക്ലിയർ ചെയ്യാം പിന്നെ അത് കൂടാതെ ഐ എൽ ടി എസിൻ്റെ കുറേ പി ഡി എഫ് ഐ എൻ്റെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ മെയിൽ ഐ ഡി ഷെയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ മെയിൽ ഐ ഡിയിലോട്ട് ഐ എൽ ടി എസിൻ്റെ ആ ഒരു പി ഡി എഫ് ഫയൽസിനെ അയച്ചു തരാം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്